ಹಂಚಿರುವವಾದ ವಾಕ್ಯ ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ತಿಳಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಅಳವ ಕರ್ತನು ದೇವರಾತ್ಮನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಆತನು ಈ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಪಡಿಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಬ್ರಿಯ ಎರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಇದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಂತೆ ಆದನು ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಸೈತಾನನನ್ನು ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಬ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಗಾರ ಗ್ರಂಥಗಾರರನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನಾದರೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಸಹ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸಂಗತಿ ನಾವು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಬ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಕಾರನು ಹಳ ಒಡಂಬಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಸಂಗತಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಆ ಮಧ್ಯಸ್ಥನಾಗಿರುವ ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವನ್ನ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನು ಹಂಚಲಿದ್ದಾನೆ ಇಬ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಗಾರನು ಆತನು ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನವನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆತನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಬ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಗಾರನ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಗಡ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಸಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಭಾಗ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಮಾತಾಡಿದ ದೇವರು ಈ ಅಂತ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಇಬ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಗಾರರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಆ ಆ ಒಂದು ಆತನು ಮಾತಾಡಿದಂತ ರೀತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಆತನು ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆತನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮನುಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಆವತ್ ಆತನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಆತನು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆತನು ಪಿತೃಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಭಾಗ ಭಾಗವಾಗಿ ಆತನು ಮಾತಾಡಿದನು ಸ್ವತಃ ಆತನೇ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಯಾರೆ
ನಾವು ಕುಲಂಕಷವಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರೇರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರ ನೆನಪು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಪ್ರೇರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾದರಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಅವರನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅವರನ್ನ ಉನ್ನತಕ್ಕೆ ಇಡುವಂತ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಗಾರನು ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ ಸಂಗಡ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಾಯಿಗಳಿಂದ ಭಾಗ ಭಾಗವಾಗಿ ಪಿತೃಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಇವರು ಇಬ್ರಿಯರು ಮೂಲ ಪಿತೃಗಳು ಪ್ರೇರೆ ಇಬ್ರಿಯರು ಇವರು ಮೂಲ ಪಿತೃಗಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಎರಡನೇ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಹಳ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ತನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕಳಿಸಿದ ಜನರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡುವಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾರು ಎಂಬುದು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಬ್ರಹಾಮ ಆತನು ಪ್ರವಾದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆತನು ಆದಿಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆತನು ಪ್ರವಾದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ದೇವರೇ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದಿಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬನೇ ದೇವರಾದ ಒಬ್ಬನೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ಚಿತ್ತ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಂದಲು ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಬ್ರಿಯ ಗಾರ್ತನು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭಾಗ ಭಾಗವಾಗಿ ಆ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ ದೇವರು ಮೂರನೇ ಹಂತವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಭಾಗ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಈ ಭಾಗ ಭಾಗವನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಧ ವಿಧ ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡದ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಗಾಗಿ ಆತನು ಹದಿನೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನವರೆಗೆ ಆತನು ಅಬ್ರಾಹ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೋಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಯಹೋಶುವನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹ ಆತನು ಆತನು ಮಾತಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾನು ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರೇರೆ ಸಮಯ ನಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳೇ ಇರುವುದರಿಂದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳದೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸದೆ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಆ ಯೋಶುವ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೈದರವರೆಗೆ ಆತನು ಯೋಶನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಎರಡನೇ ಸಾಮವೇಲನು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಆತನು ಮಾತಾಡಿದನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನ ಯಶಾಯನ ಗ್ರಂಥ ಒಂದರಿಂದ ಎಂಟರವರೆಗೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದರಿಂದ ಎಂಟರವರೆಗೆ ಆತನು ಮಾತಾಡಿದನು ಎರಡೇಮಿಯ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತನೇ ವಚನಗಳನ್ನ ಆತನು ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು ದಾನಿಯಲ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ದಾನಿಯಲನು ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚ ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನವರೆಗೂ ಆತನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾನೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡರ ವಚನವನ್ನು ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಪ್ರೇರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆತನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವಾಗ ಆತನು ಇದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಅವರಂತೆ ಆದನು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಸಾರಸಕರವಾದಂತ ವಿಷಯ ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವಂತ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಆತನು ಪಿತೃಗಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡಿದಂತ ದೇವರು ಈಗ ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಆತನು
ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆತನು ಮಾತಾಡಿರುವಂತ ವಿಷಯ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎರಡು ತಿಮೂತಿ ಮೂರು ಹದಿನಾರು ದೈವ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಉಪದೇಶಕ್ಕೂ ಖಂಡನೆಗೂ ತಿದ್ದುಪಾಟಿಗೂ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಕೂ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಉಪದೇಶಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೇರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸಂಗತಿ ಏನು ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಗಾರನು ಎರಡು ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇಬ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥದ ಎರಡನೇ ಅದೇ ಹತ್ತನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಬಹು ಮಂದಿ ಪುತ್ರರು ಎಂಬುದಾಗಿದೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಿಜವಾದ ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತವುಳ್ಳ ಮಾನವನಾದನು ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂತಕರ್ತನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಆಗಮನವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿತ್ತು ಆದಿಕಾಂಡ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆಗಮನದ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಂತ ದೇವರು ಆತನು ಯಶಾಯನ ಗ್ರಂಥ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನೆ ಇಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಯಿತು ಆ ಯಶಾಯ ಗ್ರಂಥ ಏಳನೇ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆನು ಅಯ್ಯೋ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಿಕೆಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯನ್ನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅವನಿಗೆ ಇಮಾನ್ವೆಲ್ ಎಂದು ಏಳು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಮುಂದೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಿಯರೇ ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಹುಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಗಣಿತೀಯ ಪುಸ್ತಕ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಲೂಕನ ಪುಸ್ತಕ ಉದ್ದವಾದಂತ ಪುಸ್ತಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಸಂದೇಶಗಳು ಆತನ ಜನನ ಗಣತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಲೂಕನ್ ಬರೆದ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಐದರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ವಚನ ಒಳಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆ ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಿತು ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ್ದು ಶುಭ ಸಮಾಚಾರ ಒಬ್ಬ ರಕ್ಷಕನು ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಯೋನ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೂತನಾಗಿ ಬಂದಂತ ಸ್ಥಾನಿಕ ಯುವಾನನು ಸಹಿತ ಆತನು ಆತನು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಪ್ರೇರೇ ಆತನನ್ನ ಬರುವಂತ ಯುವಾನನು ಆತನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂತವನನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯುವಾನು ಬರೆಯುತ್ತ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಗೋ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ದೇವರು ನೆಮಿಸಿದ ಕುರಿ ಲೋಕದ ಪಾಪ ಪಾಪ ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಲುಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಎಂಟು ಹತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಆ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆ ಯೂದಾಯ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುರುಬರು ಕುರಿಯನ್ನು ಕಾ ಮೇಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಅವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿತು ಪ್ರಿಯರೇ ಅದು ದೇವದೂತರು ಅವರನ್ನ ಈ ಸುಭಾಷ ಮಾತರವನ್ನ ಹೇಳಿದರು ಆತನು ಹೇಳುವಂತ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನು ಬೆತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಆ ದೂತನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಮೀಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ಮೀಕನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೆತ್ಲೆಯಂ ಇರುವುದರಿಂದ ಮೀಕನು ಎರಜಲೆಮಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಆರು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಫ್ರಾತ್ ಬೆತ್ಲೆಯಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೇರೆ ಆ ಎರಜಲಂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬೆತ್ಲೆಯಂ ಎಂಬುದು ಎರಡು ಪಟ್ಟಣ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಖರವಾದಂತ ಸ್ಥಳ ಆ ಎಫ್ರಾತ ಬೆತ್ಲೆಯಂ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನ ಮೀಕನು ಬಹಳ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನ
ಸುತ್ತಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎರಸಲಂ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿರುವಂತ ಕುರಿ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆ ನಿಷ್ಕಳಂಕವಾದಂತ ಯಾವ ಊನವೂ ಇಲ್ಲದಂತ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕುರಿ ಈ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಿಂದಲೇ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಯರೇ ಅಳವಡಂಬಡಿಕೆ ಯಜ್ಞವನ್ನು ದೇವ ದರ್ಶನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಿದೆ ಪ್ರೇರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದನು ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಆ ಕುರಿಯು ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಕುರಿ ಆ ಕುರುಬರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಯಾಜಕರು ಪರಿಸಾಯರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಗಣ್ಯಾದಿಗಣ್ಯರು ಇರುವಾಗ ಏನು ಇಲ್ಲದಂತಹ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸಿದಂತ ವಿಶ್ವಾ ಜೀವ ಮನುಷ್ಯರಾದಂತಹ ಕುರುಬರಿಗೆ ಈ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಹಾಗೆ ಆತನು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಜನರು ಗಮನಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಊಟನ ದೇಶದಿಂದ ಅಂತ ಜೋಯಿಸರು ಸಹ ಅವರು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು ಆತನನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಂಬಿ ಆತನು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಅವರು ಬಂದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಬಹಿಷ್ಠವಾದಂತ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ಯಜಿಸ ನಮ್ಮ ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂತ ಯುವತಿಗಳಿಗೆ ನಾಚಿಕೆಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಆ ಮೂಢನ ದೇಶದ ಜೋಯಿಸರು ಬಂದರು ಪ್ರಿಯರೇ ಅನ್ಯರು ಅವರು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಯೋಧ್ಯರ ವಾ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ಅವರು ಬಹಳ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ಎಷ್ಟೋ ದಿನದ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ಅವರು ಯಥಾವತ್ತವಾಗಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು ಕರ್ತನೆ ಕರ್ತನೆ ಕರ್ತ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು ಪ್ರೇರೆ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದತ್ತು ಸ್ಥಾನಿಕ ಯುವಾನನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗೋ ದೇವರು ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದ ಕುರಿಮರಿ ಪ್ರೇರೆ ಕುರಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಪ್ರೇರೆ ಕುರಿ ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ಕುರುಬನಿಗೆ ಒಟ್ಟಾಗಬೇಕು ಮನ ಕುರಿ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಆ ಮೊದಲನೇ ಸುದಿಯೇ ಕುರುಬರಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಪ್ರೇರೆ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಬಂದು ನೋಡಿರಿ ಆತನ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಹಿಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ಬಂದು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದರು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು ಸಂತೋಷಿಸಿದರು ಆ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮುಳುಗಿತ್ತು ಪ್ರೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಶತಕವನ್ನೇ ವಿಂಗಡಿಸಿದಂತ ಮಾ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಶಿಕ್ಷಿತ ಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಈ ಲೋಕ ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಕದಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಂತವರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳವಳಾರಾಗಿರಬೇಕು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಬಹಳ ಆತನ ಜನನ ಸುವಾರ್ತೆ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಆತ್ಮಿಕದ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳಂತ ವಿಷಯ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೇರೆ ಆತನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಆತನು ಬರುತ್ತಾನೆಂಬ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಪಿತೃಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆತನ ಕುಡಿತರು ಅವ್ರು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ತನು ಬಂದು ಆತನು ಶಮ ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಆತನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಪ್ರೇರೆ ಆತನು ಬಂದಂತ ವಿದೆ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡದ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಚನಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತ್ಮನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದ ವಾ ವಾ ಹೇಳಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೋಡ್ತೇವೆ ತಂದೆ ಮಗ ಪರಿಶುದ್ಧ 
ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ತಕ್ಕಾಯು ಸರ್ವಾಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದೆ ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ರೋಮ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀತಿವಂತನು ಒಬ್ಬನೂ ಇಲ್ಲ ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನು ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಎಂಥವನು ಅವರು ಯಾರು ನಾಶವಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ಯವಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ಆತನು ನುಣುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗಬಾರದೆಂದು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಂದನು ಪ್ರೇರೆ ಆತನು ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥವನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಇರುವಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯವಾನ್ ಸುಭಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆತನು ನರಾವತಾರ ಎತ್ತಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದನೇ ಅದೇ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದನು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಕುಂಬಾರನು ತಾನು ಮಣಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಕುಂಬಾರನು ಅವನು ಏನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಮಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮಡಿಕೆಯಾಗಿ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೇರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಕೆಯಾದಂತ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಆತನು ಸಹ ಮಡಿಕೆಯಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಪ್ರೇರೆ ಆತನು ಆತನ ದೈವತ್ವವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆತನು ದೈವತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಗಡಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಮೈಲಿ ಆತ ತುಂಬಿಕೊಂಡನು ಜನರು ಆತನನ್ನ ಗಮನಿಸದೆ ಹೋದರು ಆತನು ದೀನನಾಗಿ ಬಂದನು ಇಲಿಪಿ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾವು ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಂದನು ಬರೀದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬದಲಾಗಿ ಆತನು ಬಂದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾದೃಶ ದುಷ್ಟನಾದನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ ದೇವರು ಆತನು ಸ್ವತಃ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಇದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಆತನೇ ಮೂರು ಬೇರೆ ಆತನು ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಆತನು ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ಬಂದನು ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ಆತನೆಯ ಶಿಲಬೆ ಆ ಶಿಲಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆ ಶಿಲುಬೆ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ಯಶಾನ ಗ್ರಂಥ ಐವತ್ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಪ್ರೇರೆ ಆತನು ಸಹಿತ ಯವಾನ್ ಸುಭಾರ್ತೆ ಆರು ಆ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ ಪ್ರೇರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆತನು ಹೇಳುವಂತದೆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಇದೇ ಆತನನ್ನೇ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಯಹೋದ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದೇ ಇರುವಂತ ನಾನೇ ಮೆಸ್ಸೀನು ಎಂದು ಹೇಳದೆ ಇರುವ ಕೇಳದೆ ಇರುವಂತ ಯುವತಿಗಳಿಗೆ ಆತನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮನ್ನವನ್ನು ತಿಂದರು ಸತ್ತರು ಇದು ಹಾಗಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿನ್ನುವನು ಸದಾ ಕಾಲ ಜೀವಿಸುವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಾರಣ ಆತನ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಆತನ ರಕ್ಷಣೆ ನಮಗೆ ನಿತ್ಯಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಆ ರಕ್ಷಣಾನಂದ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ರಕ್ಷಣಾನಂದಕ್ಕಾಗಿ ಸೋತ್ರ ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಸದಾ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕ ಉರಿಯುವ ಆ ಕೆರೆ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಆಸೆಡ್ ನಾವು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿ ಉರಿ ಗೋಳಾಟ ನರಳಾಟ ಲುಕನ್ ಬರ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅದೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ಆ ಬೆಂಕಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನರಕ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಬೇರೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸುದ್ದಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನರಕದಲ್ಲೂ ಸುವಾರ್ತೆ ಇದೆ ಆ ಭೋಗ ಪುರುಷನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತು ಆ ಮಾತು ಎಂತ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೇರೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ
ದೇವರು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅದಿ ಕಂಡ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಶಾಯನ ಗ್ರಂಥ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಶುಷ್ಯನು ಚೈನಾದೀಶ್ವರಾದ ಯೋಗವನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ಪರಿಶುದ್ಧನು ದೇವದೂತರು ಆತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂಥದ್ದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಅಗಮ್ಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥವನು ಕತ್ತಲೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ ಆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾದಂಥ ದೇವರು ಅಗಮ್ಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನು ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆತನು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ರಕ್ತ ಮಾಂಸಧಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಪ್ರಿಯರೇ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಕುರುಬನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಕುರು ಇಟ್ಟುವಂತ ವಿಷಯ ಕುರುಬನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೋಯ್ತು ಆತನು ಯಜ್ಞದ ಕುರಿ ಹಳವಡಂಬಡಿಕೆ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಕುರಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜ ಕುರಿ ಪಾಪದ ಘೋರತೆ ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಪ್ರೇರ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಅದು ಈಡುಕೊಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪಾಪವನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಪುರುಷನು ನನ್ನ ಪುರುಷನು ಸೈತಾನನು ಪ್ರಿಯರಿ ಆತನು ಜಜ್ಜಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಶಿಲುವೆ ಮರಣ ಆತನು ಬೆತ್ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದನು ಕಲ್ವಾರಿ ಪತ್ತು ಪರ್ವತವನ್ನ ಈ ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನ ಆ ಶಿಲುವೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ಪರ್ವತವನ್ನ ಹತ್ತಿದನು ಪ್ರಿಯರೇ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಕಣ್ಣೀರು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪಟ್ಟಂತ ಪಾಡು ಈಶಾನು ಗ್ರಂಥ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಆತನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಯರೇ ಐವತ್ತ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಆತನು ನೋಡುವಾಗ ನೋಡತಕ್ಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಆತನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಧಿಕ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವನು ಈಶಾಯನ ಗ್ರಂಥ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಐವತ್ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಧಾರ ಏರೋದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಕಾರಣ ಆತನು ಪಾಪ ಇಲ್ಲದವನು ಪಾಪ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದನು ಎರಡು ಕುರಿತ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಜೀವಿತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಪ ಆತನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತುಕೊಂಡನು ಪ್ರೇರೆ ಈ ಲೋಕ ಇವತ್ತು ಸುಕ್ಷೇಮ ಸುಭದ್ರವಾಗಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವುದಾದ್ರೆ ಆತನ ಕೃಪೆ ಆತನ ದೇ ಆತನಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನು ರಕ್ತ ಮಾಂಸದರ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಿದನು ಬಂದನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ಪಾಪರಿಕ ನಾವು ಆತನ ನಿಮಿತ್ತ ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಪರಶುದ್ಧರಾಗಿ ಪರಲೋಕದ ಜನವಾಗಿ ಆತನ ಜನರಾಗಿ ನಾವು ಆತನ ಸಾಮುಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವು ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಆರನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಎರಡನೇ ವಚನ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆತನ ಮಾತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವುದು ಯಾರಿಂದ ಆದೀತು ಆತನ ಮಹಾ ಪಯ ಪ್ರಭಾವ ಮಹಿಮೆಗಳು ವರ್ಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದ ಆದೀತು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೆ ಆದರೂ ಆತನು ಆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದವರು ದೇವರಿಗೆ ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದವರು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾವು ರೋಮಪತ್ರಿಕೆ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ವಚನ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ವಿರುದ್ಧಿಗಳಾದಂಥವರು ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಪರಿಶುದ್ಧ ರಕ್ತ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಲ್ಪಡ್ತು ಶಾಪಗ್ರಸ್ತವಾದಂತ ಭೂಮಿ ಅದು ಶಾಪನಿಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಪ್ರೇರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ತನ್ನನೆ ತಾನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡನು ಪಿಲಿಪಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏಳನೇ ವಚನವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆತನು
ಆತನ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದೇನೆ ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಾರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ವಿಶೇಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಆತನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅದು ದೇವದೂತರಿಗಲ್ಲ ಅದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಬ್ರಿಯ ಎರಡು ಐದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂದಮತಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಸಹ ಕೆಲವರು ಅವರ ಅವರು ಆತನ ದೈವತ್ವ ಆತನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿರ್ಬೋದ್ರು ನಾವು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದರು ಕಿವಿಯಾರ ಕೇಳಿದರು ನಾವು ಸಹಿತ ಮಂದಮತಿಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆತನ ಸಮಯ ಸಮಯ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀತಿರುವಂತರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಆತನು ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತನು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಬೇರೆ ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣ ಎಂತ ಗೌರವಾಗಿತ್ತು ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಎಂತ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡುವಂತದ್ದಾದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಭಯ ಭಯಾನಕರವಾದಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆ ಅದು ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ವಿಷ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಿಯರೇ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವಿಷಯವನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಿಯರೇ ಬಹಳ ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ತನ್ನನ್ನು ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ತನ್ನನ್ನು ಏನೂ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅಂದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ದೈವತ್ವ ದೈವತ್ವ ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಆತನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ತನಗಿದ್ದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಕನಸು ವಾರ್ತೆ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ಐದನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿಗಾಗಿ ತನಗಿದ್ದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದನು ಆತನು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಬರಿಗು ಬದಿಗೊತ್ತಿದನು ಆತನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಎರಡು ಕೊರಿಂತ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ಕೊರಿಂತ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸಂಗತಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಬೇರೆ ಎರಡು ಕೊರಿಂತ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನ ಕೊರಿತಲ್ಲ ಆತನು ನಾವು ಬಡವನಾದನು ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶ ಹೇಳುತ್ತೆ ಎರಡು ಕೊರಿಂತ ಐದ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆತನು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತನಾಗಿದ್ದು ತಾನು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಬಡವನಾದನು ದೀನನಾದನು ಮನುಷ್ಯರ ಮುಂದೆ ಆತನು ಯಾರು ಆತನನ್ನ ಗಮನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡುವಂತವರು ಇದ್ದಾರೆ ಗಣನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರೇರೇ ಹಾಗಾಗಿ ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆತನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡನು ಆ ಮರಣದ ಸಿಲುಬೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಚಿನ್ನವಾದಂತ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು ಇತ್ತು ಪ್ರೇರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಒಪ್ಪಿದವನಿಗೆ ವೀರ ಮರಣ ಎಂಬ ಪದವಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಇತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದುವುದು ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ಮರಣಗಳು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವೀರ ಮರಣ ಉಂಟು ಪ್ರೇರೆ ಶಿಲುಬೆ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುವಷ್ಟು ವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವು ಬಹು ನಾಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಇದು ಕೊಲೆ ಪಾತರಿಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ನೇಣುಕಂಬ ಎಂಬ ವಿಷಯವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸುತ್ತಾನೆ ಇಬ್ರಿಗಾರನು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದಂತ ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಶಿಕ್ಷೆ ಏನು ಪಾಪ ಮಾಡದವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದಂತ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರ ಪಾಪಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಶಿಲ್ವೆಯ ಮರಣವನ್ನು ಆತನು ಒಂದುವಷ್ಟು ವಿಧೇಯನಾದನು ಪ್ರೇರೆ ಆತನು ಆತನು ಆ ಮರಣ ಎಂತಹದ್ದು ರೋಮ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ 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 ಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ನೇಣುಗೊಂಬಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು ಬೆಂಕಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತುವಂಥದ್ದು ಚಕ್ರಕ್ಕೆ
ಬಹಳ ಭಯಾನಕವಾದವು ಆ ಆ ಹುಳಗಳು ಈತನ ಸಜೀವ ಜೀವವಾದಂಥ ಶರೀರ ಕೊಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಆಗಿದೆ ಪ್ರೇರೆ ಅದು ಭಯಾನಕವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವುದು ಸತ್ತ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಸಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವುದು ಇದು ಕೊನೆ ಬಹಳ ಭಯಂಕರವಾದಂಥ ಈ ವೇದನೆ ಆತನು ಆ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದು ರಕ್ತ ಮಾಂಸದಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಂದು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರಕ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಬ್ಬರಿಯ ಗ್ರಂಥ ಒಂಬತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕು ನಿರ್ಲಯ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆತನ ಶರೀರ ಹತ್ತು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆತನ ಶರೀರ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಶುದ್ಧರಾದೆವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧರನಾಗಿ ಆತನು ಮಾಡಿದನು ಇಬ್ಬರಿಯ ಗ್ರಂಥ ಬಾರ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಬ್ಬರಿಯ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವಚನ ನೋಡುವಾಗ ಆತನ ಶರೀರ ಎಂಬ ತರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಆತನ ಸಮಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪಾಪ ಸೈತಾನನ ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನು ಇಲ್ಲ ಮರಣದ ಭಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥವರು ನಾವು ಲೋಕದ ಜನರು ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಸುವಂಥವರು ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಮರಣ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಗೋಳಾಟ ಎಷ್ಟು ನರಳಾಟ ಈ ಮರಣದ ಭಯ ಉದ್ದಂಥವನ್ನ ಮನುಷ್ಯನ ಸಾಯಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರೇರೆ ಈ ರಕ್ಷಣಾನಂದ ನಾವು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಬೇಕು ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲೋಕನ ಬರದಂತ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದನೇ ದೇ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆತನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಪ್ರೇರೆ ಆತನು ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಆತನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಬೇಕಿತ್ತು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಅಹ್ ಅವರನ್ನ ನಂಬುವಂತೆ ಅದ್ಭುತ ಸೂಚಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆತನು ಮಾಡಿದಂತ ಮಹಾದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಆತನು ಈಗಲೂ ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆತನು ಸದಾ ಕಾಲ ಜೀವಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿವರೆಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು ಎರಡು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣಕ್ಕೆ ಆತನು ವಿಧೇಯನಾದನು ಇಲಿಪಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆತನು ಬರಿದ ಮಾಡದಂತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆತನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನನ್ನ ಸಮಯ ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಸಿ ಬಿ ಎಫ್ ಸಿಗೂ ದೇವದಾಸರಿಗೂ ಕರ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸ್ತೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತ ಸ್ಟೀವನ್ಸನ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರಿಗೂ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಈ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯವಾನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದಾದರೆ ಈ ಲೋಕವೇ ಸಾಲದು ಎಂತ ಮಾತು ವಿಷಯವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಯರೇ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂತವರಾಗಬೇಕು ಆ ಕೃಪೆ ನಾವು ಪಡೆಯೋಣ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ನನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಂಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನು ಸತ್ತನು ಉಡಲ್ಪಟ್ಟನು ಮೂರನೇ ದಿನ ಎದ್ದು ಬಂದನು ಎಂಬ ಆ ಸುವಾರ್ತೆ ನಿಜ ಸುವಾರ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದು ಸ್ವರ್ಗದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಆಸೆ ಆತನ ಬಯಕೆ ದೇವರಿಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಿಸಲಿ ದೇವರ ನಮಗೆ ಸೂತ್ರ